Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco Romano, Historia y Total War, bienvenidos. Vamos a comentar una noticia que a mí me tiene un poco, bueno, un poco bastante entusiasmado y se trata precisamente de unos descubrimientos que tuvieron lugar recientemente en Alemania. Dice por acá, en National Geographic descubren por primera vez ejemplos de pila fosata, la letal arma defensiva romana. Las excavaciones llevadas a cabo en un pequeño campamento romano construido al norte del Rin, en Alemania, han sido han sacado a la luz algo único, 23 afiladas estacas de madera colocadas en forma de V en el interior de unas zanjas que habrían sido empleadas por las legiones como una letal arma defensiva contra las tribus bárbaras. Aquí tenemos una imagen de cómo están los arqueólogos eh, bueno, limpiando, tratando de sacar con cuidado ¿no? aquellas 23 estacas. Y bueno, ahora vamos a, a ver rápidamente aquí porque me parece publicidad, me molesta porque no la puedo quitar. El artículo es de JM. Sadurni, especialista en actualidad histórica. Este hombre hay que seguirlo de cerca porque publica noticias buenas. Y dice así. Esto fue actualizado el 1 de marzo de 2024, o sea, bastante reciente. Dice, en los sombríos bosques de la frontera del Rin, los encarnizados combates entre las legiones romanas y las tribus bárbaras se saldaban con centenares e incluso miles de muertos que quedaban abandonados en las, en las húmedas zonas Pantanosa. Estas zonas pantanosas precisamente de Germania eran muy buenas para preservar bastantes elementos, eh, llámese cuero, llámese madera, eh, armas enteras, incluso metales. Mucho, hay mucho yacimiento arqueológico en toda la zona del Limes y menos mal que los Limes en Europa están en el Rin y el Danubio y que son perfectamente investigables y se puede excavar y sacar todo eso de allí y bueno, son maravillosos. Luego dice por acá, en el siglo I, después del era común para defender el Limes, frontera germánico, los romanos construyeron fortificaciones a orillas del río Lam, sobre la colina Blufkopf, cerca de la actual ciudad de Van Hans, en el estado de Renania Palatinado, cuyo descubrimiento tuvo lugar en 2019. O sea, desde ese momento, desde 2019, se han estado encontrando continuamente elementos por allí. Vamos a quitar esta publicidad porque eh, me fastidia. Y... Vamos a seguir viendo, dice eh, que el lugar tuvo una gran actividad militar en época romana, lo atestigua la presencia de, en Van Hans de dos campamentos romanos donde un equipo de arqueólogos llevó a cabo un extraordinario hallazgo de 23 estacas de madera afiladas colocadas en zanjas en forma de V. Este descubrimiento es la primera evidencia arqueológica de lo que se conoce como pila fosata, un tipo de defensa que emplearon los romanos para repeler a las hordas bárbaras que amenazaban la frontera norte de Germania. Y tenemos aquí una representación de Alesia, que es el lugar donde justamente tuvo, lugar, tuvo esa batalla Julio César, la última batalla contra, eh, contra Vercingetorix, donde hizo la circunvalación y la contravalación. Y bueno, aquí tenemos más detalles al respecto. Dice, hasta hoy solo se conocía la presencia de este tipo de defensa en los campamentos romanos a través de las fuentes escritas. Una de las más célebres se encuentra en la Guerra de las Galias, una obra escrita por Julio César y que describe en tercera persona. Aquí tenemos más de cerca las estacas. Algunas de estas estacas de madera recuperadas por los arqueólogos en campamento romano de Van Hans. Qué interesante debe ser tener esto en las manos, ¿no? Tomando en cuenta que esto habrá pasado por manos de varios legionarios hace miles de años y que ellos probablemente no tenían ni idea de que esto iba a durar así tanto, ¿no? Y que íbamos a estar hablando hoy en día de eso y de cómo ellos se defendían de los enemigos y no solamente se defendían, también atacaban porque el fuerte romano no solamente es, una, no solamente es un elemento defensivo sino que también es un elemento ofensivo. Eh, yo tengo videos por ahí, ya luego lo vamos a comentar un poquito más en detalle. Vamos a quitar esta publicidad por acá porque no me gusta promocionar nada que no me beneficie a mí. Y dice que César lo describe así. Detrás de esto se levantó un baluarte y un muro de 12 pies de altura. A esto añadió un parapeto y almenas con grandes estacas cortadas como cuernos de ciervo que sobresalían de la unión del parapeto y las almenas para impedir que el enemigo las escalara y rodeó toda la obra con torreones que estaban a 80 pies de distancia unos de otros. Ese es de la Guerra de las Galias, ¿no? ese fragmento que acabamos de leer allí que describe el asedio de Alesia. Tras años de estudio, los conservadores de la Universidad de Goethe, o Goethe, no sé cómo se dice, alguien que me lo ponga en los comentarios, siempre tengo dudas cómo se pronuncia el, el nombre de ese escritor, dice, en la ciudad de Frankfurt han dado a conocer ahora por primera vez estas afiladas estacas. En un comunicado conjunto del Centro Leibniz de Arqueología Leisa y la Dirección General de Patrimonio Cultural Renania Palatinado, el experto en conservación de madera húmeda, Marcus B. Cooper, ha explicado que estas estacas están excepcionalmente bien conservadas debido a la gran humedad del suelo y el escaso oxígeno que había al estar cubiertas por densas capas de sedimentos. 
En mis 35 años de actividad profesional, nunca me había topado con capas de sedimentos tan firmemente adheridas, añade con asombro. Continúa diciendo, uh, un descubrimiento excepcional y único, por su parte, Alexandra W. Bruch, directora general de Leisa, ha, ha señalado que estas estacas de madera encontradas en Van Hems y que a primera vista pasan desapercibidas, son en realidad un gran y sensacional descubrimiento para el mundo de la arqueología. Según los investigadores, y como también informa el historiador romano Tácito, el castro en donde fueron encontradas estas estacas formaban parte de una misión dirigida por el gobernador romano Quinto Curcio Rufo, que tenía como objetivo la búsqueda de vetas de plata en esta región minera. Bueno, yo no sé, eso habría que investigarlo, pero yo no sé si esto que aparece aquí de Quinto Curcio Rufo es el mismo autor de la vida de Alejandro, que es una vida novelada, ¿no? Uh, que no es, no es la fuente más fiable para estudiar a Alejandro, porque era una fuente para público romano. Pero no, no tengo dato claro si, si este mismo hombre, si es el mismo, o si será otro quinto curso rufo. De todas maneras, algo que yo voy a revisar y probablemente después lo pongo en un comentario destacado. Pero, eh, bueno, más adelante nos da más información. Nos dice que es el año 50, después de la era común, es decir, es época de Tiberio. Eso también ayuda a saber quién es ese quinto curso rufo. Y dice, el mayor de los dos campamentos con una superficie de unas 8.000 hectáreas ofrecía espacio para unos 3.000 hombres. Estaba perfectamente fortificado y rodeado por una poderosa muralla de tierra y adobe jalonada por torres defensivas de madera. Insisto, toda la información acerca de cómo se hacía un fuerte romano yo la tengo aquí en este canal. Yo estoy haciendo una serie actualmente, bastante larga, lleva 31 episodios ya. Y el episodio número 14... Eh, ese lugar, bueno, ahí hablo específicamente de cómo se construía el fuerte, qué se hacía con el fuerte, cómo funcionaba el fuerte romano. Y ahí, en resumen, les puedo explicar que el fuerte romano, como dije antes, no solamente es un elemento defensivo, sino que también es un elemento ofensivo. Porque el fuerte romano puede trasladar todos los medios, materiales, todos los hombres, toda la capacidad bélica de Roma a un punto que puede estar en territorio romano, en la frontera o dentro del territorio enemigo en un territorio que está siendo invadido, en un territorio que está siendo conquistado o en un territorio que está siendo pacificado. El fuerte romano puede proyectar todo ese poder bélico en un área, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar el fuerte romano, más que como un elemento defensivo, me hace pensar en un arma, como puede ser, por ejemplo, hoy, y salvando la distancia, en nuestra época, un portaaviones, ¿no? Porque el portaaviones en el mar tiene toda la capacidad de llevar la guerra de forma cabal a un territorio determinado, ¿no? Bueno, algo así más o menos era el fuerte romano. Ahora, lo que llama la atención es que este fuerte en concreto que se ha encontrado tenía capacidad para unos 3.000 hombres. Eso no es una legión. Una legión son 6.000, 5.000. Eh, por tanto, cabría pensar que aquí habían cohortes y es probable que algunos vexilatios, ¿no? Es probable que hubiera parte de otras legiones. Es decir, que las legiones que estaban desplegadas en esta zona estuvieron diseminadas en un área mucho más extensa distribuida en un área mucho más extensa y que precisamente por eso aquí nos encontramos con 3.000 hombres y no con 6.000, es decir, no con una legión completa. Y bueno, otra cosa que voy a adelantar por acá para que ustedes estén muy pero que muy atentos es que próximamente voy a hablar en este canal, en mi canal principal, justamente el episodio número 31 de la serie de Historia de las Reformas Militares Romanas. Vamos a hablar de inteligencia contra inteligencia en la legión romana y de las formas de comunicación, como por ejemplo podían de un fuerte a otro, de una línea fortificada o de unas torres a otras comunicarse utilizando antorchas con un código que conocemos gracias a las fuentes antiguas. Entonces, razones para estar suscritos a este canal, que no solamente comentamos una noticia así por encima, sino que luego vamos profundizando un poco más con las fuentes en otros programas de esas series especiales que hacemos. Bien, luego sigue diciendo por acá... Eh, Asimismo, las excavaciones realizadas en el campamento más pequeño de 0,1 hectáreas donde salieron a la luz las 23 estacas habrían sido el centro donde, eh, desde donde se controlaba una importante zona minera en torno al año 50 después de la era común. En el interior de este pequeño fuerte se encuentra uno de los edificios de piedra más antiguos documentados en la orilla derecha del ring que ha sido identificado por los arqueólogos como la estructura defensiva central de este complejo construido por Roma en las lejanas fronteras del imperio. Vale decir que el, el lado derecho del ring es el lado del enemigo, ojo. O sea, del lado izquierdo hacia occidente es la Galia. Es territorio dominado por Roma. Del lado derecho para allá es, es Germania, o sea, eso ya es territorio enemigo. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible esto? Bueno, es posible porque los romanos tenían también un complejo sistema 
eh, no digamos naval, sino fluvial, pero unas flotas fluviales que se movían a través del Rin y también a través del Danubio y que podían llevar tropas para allí y para acá, ¿no? Entonces, pero era una red mucho más, mucho muy compleja, ¿no? No piensen ustedes que el fuerte era una, un ente aislado, sino que los fuertes estaban integrados en un complejo defensivo que abarcaba muchísimos kilómetros. Bien, eh, dicho lo cual, podríamos recomendar por acá también a National Geography eh, este artículo que pueden ver aquí. Mira, me sale publicidad, saco por todas partes como si a mí me interesara estas mierdas que ponen. Vamos a ir cerrando ahí con mala sangre de todo. Las legiones de Roma, la vida en el campamento, ¿no? Durante los más de 20 años que duraba el ser su servicio, los legionarios vivían en campamentos de frontera sometidos a una dura disciplina. Y fíjense aquí la información, aparecen también escenas de la columna trajana. Esta es la columna trajana, ahí está trajana. Está en su caballo, ¿no? Con sus tropas alrededor, mientras están construyendo lo que parece ser un muro o un fuerte. Y también se ve que están combatiendo contra los dacios. Eh, hay fuentes que hablan de cómo, por ejemplo, una parte de la legión tiene que dedicarse a la construcción, al 100% a la construcción del fuerte, y otra parte tiene que dedicarse a combatir a los enemigos, ¿no? Cuando los enemigos están muy cerca. Y bueno, ahí está el emperador líder de las tropas, como pueden ver, Trajano dirige el ejército durante las guerras contra los romanos y dacios en la actual Rumania. Calcó de la columna Trajana, Museo de Historia de Bucarest. Bueno, uno de estos calcos también vino para acá, para Santiago, hace unos años atrás, en 2017 y 2018 estuvieron. A principios de año, precisamente, bueno, finales de año y principios del año siguiente. Y fue espectacular la experiencia. Y bueno, aquí tenemos eh, justamente la fortaleza de Masada, donde los romanos hicieron una, una rampa, ¿no? Para atacar a los enemigos que estaban arriba. También tengo videos hablando de las, de las guerras judías, allí en esa serie de reformas militares romanas. Tenemos por acá Septimio Severo, Julia Domna, Caracala y Guetta Borrado. No sé por qué lo han puesto, los compañeros de los legionarios. Ah, bueno, sí, el, por la imagen que tiene. Claro, aquí está. En la imagen Septimio Severo con su esposa Julia Domna, que lo acompañó en su visita al campamento en Siria. Y por eso es que la llamaban la madre de los campamentos, ¿no? Era como la madre de todos los legionarios. Y aquí tenemos la frontera del imperio, ¿eh? en Muro de Adriano, que es la última frontera norte. Y hay mucha gente que ha ido para acá y se para aquí y piensa automáticamente Egipto, Siria, Norte de África, Italia, Tracia, Mediterráneo, Grecia... O sea, la extensión tan grande del imperio, ¿no? Jalonado por 14 fuertes y 80 fortines, el muro de Adriano fue erigido en 122 después de la Era Común para separar la Britania Romana de los pueblos pictos que vivían en Escocia. Y acá tenemos a Gromanius, ¿no? Saben que yo en mi serie, mi serie de reformas militares romanas, tiendo mucho a hablar de los personajes desconocidos de las legiones, ¿no? Los honramos, los honramos cabalmente. Porque yo me valgo mucho de este tipo de representaciones artísticas, de tumbas, de epigramas, de diferentes cuestiones que fueron dejadas por los legionarios comunes y corrientes que andaban por todas estas líneas defensivas, sobre todo en el Rin y el Danubio, que nos explican, nos permiten ver cómo, por ejemplo, se utilizaba la lanza, qué tipo de arma tienen aquí. Por ejemplo, aquí fácilmente podemos ver que hay un, un, un casco de estos de caballería, esos que simulan el cabello. Tengo un video también hablando de eso. Eh, se puede ver que tiene una especie de lórica jamata, lo que parece ser ¿no? una, una cota de malla. Tiene la espada, como pueden ver, y además también una jabalina. Y está abatiendo a un enemigo. Por supuesto, anda en su caballo eh, sin estribos porque no existían en la época. Y dice por acá, a la muerte de Augusto en 14 después de la era común, se revelaron tres legiones acantonadas en Panonia, la actual Hungría. En sus anales tácito explica que el motín se gestó cuando el comandante aflojó la disciplina y las tropas se entregaron al ocio y a la maledicencia. Bueno, maledicencia. En la imagen está la funeraria de un jinete nórico de una legión, siglo I, Museo de Civilización Romana, Roma. Hay muchísimas de esas, ¿no? Y acá tenemos esto que la columna vertebral de Roma dice desde su transformación... En un ejército profesional compuesto por hombres disciplinados y eficientes, las legiones de Roma fueron la punta de lanza del imperio. En la imagen, broche con insignia de la décima legión, siglo I. Bueno, ojito, siglo I, Israel, Jerusalén, ¿no? La décima legión es la legión de César, la legión favorita. Luego terminó por allá. Y bueno, aquí tenemos a este hombre que está reparando, está colocando impoluta su armadura. El artículo es mucho más largo, yo no se los voy a leer ahora, ¿vale? Porque me gustaría que ustedes lo lean y lo pongan en los comentarios. Bueno, publicidad de mierda. Me gustaría que ustedes leyeran esto y me pongan en los comentarios de este video. Y bueno, aparte de eso, recomendarles, como dije antes, mi video de las reformas militares romanas, capítulo 14, República, el campamento romano. Y aquí es donde precisamente 
con animación de Total War Rome 2 y eh, bueno, imágenes bastante bien seleccionadas, ¿no? Voy a ir contando la historia de cómo es que se hacían estos fuertes, quiénes estaban a cargo del fuerte, qué función cumplía el fuerte, cómo se distribuía ahí todas las tropas, etcétera, etcétera. Todo siempre desde las fuentes clásicas. Entonces, este video es un poquito como publicidad, ¿no? Para que ustedes vean eh, el tema del fuerte con, con, con mayor detalle a propósito del hallazgo que se ha hecho. Y es que tenemos una época muy buena para la arqueología romana Porque el año pasado, recordarán ustedes que aquí también en el canal analizamos unas espadas que se encontraron en Israel Por aquí va a estar también el enlace de ese video Y bueno, me gustaría ya para cerrar, para finalizar, mostrarles eh, un detalle Y es eh, la pregunta que se han hecho algunos, ¿no? Sobre qué pasaba con el fuerte romano cuando la legión se iba, ¿no? De un territorio el fuerte romano que era provisional, que se hacía con madera y con materiales, digamos, livianos, era quemado tal cual como se ve aquí en la serie Roma de HBO. Porque como he dicho, el fuerte romano no solamente era un elemento defensivo, sino que también era un elemento ofensivo. Y no interesaba darle ese elemento tan bueno, tan valioso al enemigo. Por tanto, era quemado. ¿Quién comenta eso? Flavio Josefo en la guerra de los judíos. En mi video lo explico en detalle. Por ahí andaba alguna gente que lo dijo hace tiempo, pero yo no olvido y no perdono. Eh, decía que no, que supuestamente era muy difícil eso, que no, él no lo encontró, que él no sabe y que él cree que el fuerte era abandonado. No, el fuerte no era nunca abandonado. El fuerte era quemado, quemado al 100% para que no quedara en manos del enemigo. Bueno, dicho lo cual, recuerden, las fuentes clásicas son la luz que nos da la guía de cómo era todo en el mundo antiguo. Y para ello también nos sirvimos de la arqueología que estudia los vestigios. Y menos mal que tenemos esas zonas lacustres, ¿no? esas zonas con un pH particular como puede ser el Rin y el Danubio donde justamente encontramos eh, todos estos hallazgos arqueológicos. Y bueno, dicho lo cual, muchísimas gracias queridos por haber estado en este video conmigo. Mañana vuelven los directos. Que los dioses estén con todos ustedes. Hasta la próxima.